Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer heeft dit weekend meer dan 200 grondbeschikkingen uitgereikt in het district Saramaka. Bij deze uitreiking zijn er voornamelijk jongeren in aanmerking gekomen voor een beschikking. Het zijn bereidsverklaringen, dus een eerste stap uh, waarbij dan de um, geselecteerden uh, in aanmerking kunnen komen voor uh, de toewijzing. Maar dan moeten ze een aantal stappen volgen. Wat dit betekent voor Saramaka, kijk het is uh, alom bekend dat over geheel Suriname jonge koppels, uh, maar ook anderen, het hoeven niet per se jonge koppels te zijn, op zoek zijn naar mogelijkheden om hun eigen woning op te zetten. Dat geld wat je zou investeren in het kopen van een kavel kan je gebruiken direct voor de bouw. Dat is dus helemaal in lijn met wat de regering wil bereiken voor de samenleving. Een van de keyzaken, sleutelzaken, dat is woningbouw, het woongenot vergroten en verbeteren. Om in aanmerking te komen voor een grondbeschikking moet eerst de weg bewandeld worden die begint bij het indienen van een aanvraag. De dienst Grondinspectie en het districtscommissariaat komen in beeld met hun advies. De aanvrager kreeg daarna een bereidsverklaring waarna hij de landmeterskosten en de kosten voor de ontsluiting van het terrein binnen zes maanden moet voldoen. Uiteindelijk komt er een toewijzingsbeschikking uit rollen die rechtszekerheid geeft op de grond voor bebouwing en bewoning. De jongeren die in aanmerking zijn gekomen, kunnen nu hun toekomst beter inrichten. Uh, ik moet zeggen, en daarom blij. Ik heb mijn naam moesten opgeven. En dat, uh, ik denk, een jaar geleden of twee jaar. Als ik het goed heb, ik kan me niet meer regelen. Heel mooi, heel mooi. Ja, ja. ja. En dat is het nodig, toch? U wacht die lang, hè? Ja, ja, zeker weten. Wel heel blij, hoor. Hoe lang heeft u moeten wachten? Vijf jaar. Dan gaan we gewoon normaal het eren. Maar u wacht die lange van moment dus? Ja, toch wel. De ontwikkelingen blijven niet stil liggen in de district Saramaka. Met deze stap kunnen de bewoners van deze gronden volgens de DCE van Saramaka in een later stadium zichzelf ook ontwikkelen tot kleine zelfstandige ondernemers. Het is de bedoeling hier en hier zijn we reuze trots omdat we hier een groot aantal jongeren hebben kunnen bereiken die geaccommodeerd is geworden. We zijn super trots, maar de ontwikkelingen van Saramaka, daar willen we nu benadrukken. De grote ontwikkelingen die we nu in Saramaka hebben. En dat hebben we ook laatstelijk met de productiebeurs bewezen welke mogelijkheden jongeren in Saramaka hebben.